বিস্তারিত বলার কিছু নেই শাহেদ ভাই যেমন আপনি বললেন যারা ইস্তেহাদি মতভেদ নিয়ে মানে মত দেবেন তাদের একটা মত যেটাকে বলিষ্ঠ মনে করা হবে যেটাকে কাছাকাছি সুন্নার কাছাকাছি মনে করা হবে সেটাকে মেনে নিলেই যথেষ্ট দুটো মত আছে আপনি দেখুন হাদিসে আছে ইস্তাফতে কালবা কোয়াইন আফতা কাল মুফতুন তুমি তোমার হৃদয়কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করো যদিও মুফতিরা তোমাকে ফতোয়া দিয়েছে মানে বিভিন্ন রকম ফতোয়া এ বলছে শূন্যত এ বলছে ওয়াজে এ বলছে হালাল এ বলছে হারাম তখন তুমি তোমার হৃদয়কে জিজ্ঞেস করো এখানে যেটা তোমার খেয়াল খুশি মতো হবে সেটাই গ্রহণ করবে তা না বরং কোনটা যুক্তিযুক্ত কারটা বেশি দলিল পুষ্ট কারটা বেশি যুক্তিযুক্ত কোন আলেম বেশি দক্ষ কোন আলেম বেশি পরেশগার বিভিন্ন ধরনের মানে প্রাধান্য দেওয়ার যে যুক্তিকতা থাকে সেইগুলো দিয়ে আপনাকে বুঝতে হবে আপনি বেঁচে যাবেন সমস্যা নেই আপনি দুটোর মধ্যে একটা মারলে বেঁচে যাবেন অতএব এ নিয়ে হয়রান পেরেশান হওয়ার কোনো অর্থ হয় না